欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：巴黎这一夜弯腰捡国旗，把巴黎警察急得标河南话的王一博赢麻了。法国怎么这么多中国人？如果不是亲眼目睹，小编绝对不敢相信，原来在法国居然有这么多中国人。原本。当人们在抱怨法国街头弥漫着尿骚味时，当我们抱怨塞纳河中的大肠杆菌超标时，在法国白天遭遇抢劫时的吐槽，在抱怨法国街头人力三轮车对外国游客漫天要价的时候，小编对法国巴黎的美好印象早已破碎。随着巴黎奥运会的临近，许多中国明星受邀参与奥运圣火传递，法国巴黎再次引起了大众的关注。小编这才意识到，原来在法国的中国人竟然有这么多。法国警察看到人这么多，迅速张开双臂维持秩序，最后甚至急得开始用中文喊“往后退，往后退”。这位巴黎的黑人警察讲中文，怎么显得如此滑稽呢？但话说回来，为什么这次在巴黎的街头会看到这么多中国人呢？带着这个疑问继续往下看，小编才恍若领悟到。原来是他来了，他的一个下意识的动作，不仅彰显了他纯正的爱国主义精神，还代表了我们中国让法国人看到明星是多么有担当、多么有责任的一面。在这段话里，小编终于明白了为何王一博被选为中国代表参与奥运圣火传递。王一博现身巴黎奥运会，人气火爆。不多说，悬念揭晓。这位明星正是来自河南洛阳的芊芊公子王一博。王一博于当地时间七月一十四日抵达法国巴黎的街头，一下车，街上顿时人头攒动。法国的警察们已经开始维持秩序了，否则以当前的情形，粉丝们一拥而上，王一博可能连下车的机会都没有。说实话，当小编看到这个视频时，才意识到原来在法国竟然有这么多中国人。在法国喜欢王一博的中国人还有更多，这只是其中的一部分而已。在法国巴黎度假旅游的中国游客数量可能会更多，这是一个大胆的推测。话说回来，这段视频让小编大开眼界的另一个方面是，王一博的人气真是太火爆了。或许是由于我之前没有特别关注他，这次终于见识到了他的人气之高。即便是王一博来到法国。也有如此多的粉丝在等待他的现身。他通过实际行动证明，他的追随者已经遍及法国。不清楚这些人是不是专程为王一博来到了法国？难道法国对中国也实行144小时免签政策？开个玩笑，小编确实没听说过这件事。不过，即使没有这项政策，王一博在法国的受欢迎程度也丝毫不受影响。街道上人潮涌动，大多数人高举双手，打开手机闪光灯，仿佛都渴望一睹大明星王一博的风采。王一博身着白色运动服，利落的短发显得格外精神。他从大巴车上走下，照相机的闪光灯不停地在他身上闪烁。那一夜，他成了法国街头的瞩目焦点。大巴车上，他的粉丝们在车下齐声呼喊：“一博，一博。”王一博看到众星围绕自己的场面时，脸上流露出幸福的笑容，同时看向身旁参与奥运火炬传递的人，似乎有些讶异的思索着：“我身边坐着一个大明星呢。”看看王一博的火爆程度吧，他直接登上了法国的新闻，连向来以松弛著称的法国警察都出动来维护秩序。大多数王一博的粉丝一见到真人，便迫不及待地向前涌去。这让法国警察感到十分为难。为了确保中国粉丝与王一博保持安全距离，情急之下，一名法国黑人警察直接用中文喊道：“往后退，往后退。”这位法国警察带有一点河南口音，让人不知道是否王一博来自河南。河南口音的中文，加上努力维持秩序却一脸茫然的表情，的确在我们的短视频平台上广泛传播。法国警察叹了口气，心想：没料到自己这一生做警察，竟然还得学中文。看来中国人在法国人数众多，确实是有原因的。
。王一博众目睽睽之下弯腰捡国旗。话说回来，这也从侧面反映了王一博极高的人气。他在法国传递生活时，一个简单的动作就获得了全网的点赞。这位中国奶油小生，即使身在法国，也为中国人争光。那么究竟是什么动作呢？让我们继续往下看。当王一博在法国享受生活时，人群随着他的动向涌动，场面十分壮观。然而，人群一多往往会导致混乱。当王一博传递圣火时，他突然停下来，注意到地上有一面中国国旗。看到这一幕，王一博毫不犹豫地弯腰，将国旗拾起，右手高举着奥运圣火。同时，左手紧握着中国国旗，在捡起国旗的过程中，仿佛左手执掌荣耀，右手捧持信仰。在这一刻，王一博作为明星的典范和榜样得到了具体的体现。当王一博拾起国旗时，旁边的法国人纷纷投来赞赏的目光。看来，这位明星不仅才华横溢，而且品德高尚。我是中国人，王一博。其实。王一博早在出道初期就展现出了一名三观正直的明星风范。他最初以组合成员的身份参与了一档综艺节目，主持人由于不了解实情，还以为这个组合完全由韩国人组成。其实，其中有三个是中国人，两个是韩国人。主持人问队长：“他们都是韩国人吗？”当轮到王一博介绍自己时，他没有给主持人留情面。坚定的眼神配上铿锵有力的中文，说道：“你好，我是中国人，一博，自赔八百万果断解约。”王一博。除了这一幕，网友们最记得的还是这个年轻人在新疆棉事件中的表现。当时，王一博第一时间就与签约的广告品牌解除了合作，外国品牌当时纷纷抵制新疆棉，激起了众怒。他们在享受着中国市场的利益。却危害中国的国家利益，这种情况真是令人气愤。王一博及其公司决心反对一切污蔑中国的言论，坚决捍卫祖国的利益。他们直接终止了与耐克公司的合作协议，即使需要支付高额的违约金，王一博也选择自掏腰包来维护国家的尊严。这样的爱国行为，使他成为我们应该崇敬的明星。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。